പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ഇതാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷൻ ഈസ് കോൾ ഫങ്ഷൻ ഒരു ഫങ്ഷൻ്റെ അതായത് ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിലേഷനാണ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിലോട്ട് പോവാം എ റിലേഷൻ എഫ് ഫ്രം ദ സെറ്റ് എ ടു സെറ്റ് ബി ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി എ ഫങ്ഷൻ ഇഫ് എവറി എലമെന്റ് ഓഫ് സെറ്റ് എ ഹാസ് വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ ഇമേജ് ഇൻ സെറ്റ് ബി അതായത് ഇവിടെ ഒരു സെറ്റ് എ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സെറ്റ് ബി ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇതിനകത്ത് കുറെ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കുറെ റിലേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ വരച്ച് സൂചിപ്പിക്കും അല്ലെ ഇങ്ങനെ റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി ഇപ്പൊ എക്സ് വണ്ണും വൈ വണ്ണും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് എക്സ് ടുവും വൈ ടുവും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് എക്സ് ത്രീയും വൈ ത്രീയും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ വൈ വൺ വൈ ടു വൈ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ ഹാസ് വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ ഇമേജ് ഇൻ സെറ്റ് ബി എക്ക് ഒരൊറ്റ ഇമേജേ പാടുള്ളൂ എങ്കിൽ ഇതാണ് ഫങ്ഷൻ എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ആയ ഇപ്പൊ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഒരൊറ്റ ഇമേജ് ഇവിടെ പാടുള്ളൂ അതായത് എക്സ് വണ്ണ് ഇവിടെ വൈ വണ്ണും ആയിട്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ വൈ ടു ആയിട്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതായത് രണ്ട് വര ഒരാളിൽ നിന്നും പോവാൻ പാടില്ല അതായത് ഒരൊറ്റ ഇമേജ് പാടുള്ളൂ എയ്ക്കുള്ള എലമെന്റിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരൊറ്റ റിലേഷനെ പോവാൻ പാടുള്ളൂ എങ്കിൽ അത് ഫങ്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതിനെ അത് അത് അങ്ങനെ ഒന്നും വന്നില്ല രണ്ട് മൂന്ന് റിലേഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തല്ല ഫങ്ഷൻ അല്ല വെറും റിലേഷൻ മാത്രമായിട്ട് കിടക്കും അപ്പോ റിലേഷനിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് ഫങ്ഷൻ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഒരൊറ്റ അതായത് ഒരു എലമെന്റിലുള്ള സോറി ഒരു സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റിന് ഒരൊറ്റ ഇമേജ് പാടുള്ളൂ മറ്റ് ഇവിടുത്തെ സെറ്റുമായിട്ട് ഓക്കെ എങ്കിൽ എന്താ അത് ഫങ്ഷൻ ആണ് റിലേഷനും ആണ് റിലേഷനിലെ സ്പെഷ്യൽ കേസായ ഫങ്ഷനുമാണ് അത് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അടുത്തത് ഇഫ് എഫ് ഇസ് എ ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ് ആണ് എഫ് ഇസ് എ ഫങ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി എ ടു ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ എന്താ എയും ബിയും ആ ഫങ്ഷനെ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നു ആ റിലേഷനിൽ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ ആ ഇവിടെ റിലേഷൻ പോലെ എന്താ ഫങ്ഷൻ ആക്കി ഫങ്ഷൻ എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു റിലേഷൻ തന്നെയാണ് റിലേഷന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് ഫങ്ഷൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫങ്ഷനിൽ ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റും ബി എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റും എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നു ഞാനിവിടെ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ആണ് എടുത്തത് അവരെടുത്തേക്കുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന്റെ അകത്തുള്ള എലമെന്റ് ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി എങ്കിൽ എങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ ഫങ്ഷനിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്ക് മാത്രം അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിന് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇമേജ് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ വേറെ ആരുമായിട്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ബി ഇപ്പൊ ഇമേജിനെ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് എ എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എ യുടെ ഇമേജ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എഫ് ഓഫ് എ എ യുടെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എ എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്തായിരിക്കും ബി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നതെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൈ വൺ ആയിരിക്കും എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇത് എഫ് ഓഫ് എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് എഫ് 
എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള എലമെന്റ് സ്മോൾ എ ആണ് ഇതിനകത്തുള്ള എലമെന്റ് സ്മോൾ ബി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പറയും ഇനി അവരുടെ എന്താ എലമെന്റ്സ് തന്നെ അങ്ങ് എടുത്തു ഓക്കെ ഇതിനെന്ത് പറയും ഇതിനെന്ത് പറയും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഒരൊറ്റ റിലേഷനെ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ എയ്ക്ക് ബിയിലോട്ട് മാത്രമേ റിലേഷൻ ഇവിടെ സി ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയ ബിയിലോട്ട് മാത്രമേ റിലേഷൻ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഇവിടെ എയുടെ ഇമേജ് ആണ് ബി അതായത് എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് എന്താണ് എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി ആണ് ഈ ബി എന്താണ് ഇമേജ് ബി എന്താണ് ഇമേജ് എങ്കിൽ തിരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിലോ എ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഇമേജ് പ്രീ ഫ്രണ്ടിലുള്ള അപ്പൊ പ്രീ ഇമേജ് ഓക്കെ അപ്പൊ ബി ഈസ് ദ ഇമേജ് ബി ഈസ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് എ അണ്ടർ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഫംഗ്ഷൻ എഫിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ ഇമേജ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയുടെ ഇമേജ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് എ എന്ന് പറയുന്നതോ ബിയുടെ ആരായിരിക്കും പ്രീ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ബിയുടെ പ്രീ ഇമേജ് ആയിരിക്കും എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റിലേഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഫംഗ്ഷൻ ഒരു റിലേഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് അല്ലെ അതായത് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സച്ച് ദാറ്റ് എയിൽ നിന്നും ബിയിലോട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഓക്കെ എയിൽ നിന്നും ബിയിലോട്ടുള്ള ഉള്ളൊരു റിലേഷൻ പക്ഷെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു എലമെന്റിന് ഇവിടുത്തെ ഒരു എലമെന്റ് മാത്രമേ ഇമേജ് ആയിട്ട് വരാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നല്ലോണം ക്ലിയർ ആവും ഈ ടോപ്പിക്ക് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിലേഷൻ ഗിവൺ ബിലോ നോക്കുക താഴത്തെ റിലേഷൻ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് ഈ റിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് ഈ റിലേഷൻ ഇപ്പോൾ റിലേഷൻസ് കുറെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ അല്ലയോ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ തന്നേക്കുന്ന റിലേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ടു വൺ ത്രീ വൺ ഫോർ ടു വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ആരോ ഡയഗ്രാം ആരോ ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എക്സാമിന് അങ്ങനെ ആരോ ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് കണ്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് നമുക്ക് ആരോ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം എന്താ ചെയ്യണ്ടേ രണ്ട് ഓവൽ ഷേപ്പ് വരയ്ക്ക വരച്ചു ഇത് എ എന്ന് നമുക്ക് ചുമ്മാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എ നോക്കുമ്പോ ഏതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഓർഡർ നമ്മുടെ ഓർഡേർഡ് പേരിലെ ആദ്യത്തെ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം എവിടെ വരുന്നു എയിൽ വരുന്നു ആരൊക്കെയാണുള്ളത് ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലെ അടുത്ത് ബിയിൽ ആരൊക്കെയാ വരിക രണ്ടാമത്തെ ഓർഡേർഡ് പേരിലെ രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയുള്ളേ വൺ അപ്പോ വൺ ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെയും വൺ ആണ് ആ വൺ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യമേ ആ എലമെന്റ് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ വൺ അടുത്തത് എന്താണ് ടു അപ്പോ വണ്ണും ടുവും ആണ് ബിയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് റിലേഷൻ വരയ്ക്കാം റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ടുവും വണ്ണും തമ്മിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടല്ലേ ഇപ്പോ ആരോ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം ആരോ വരച്ചു ടു ടു വൺ ഓക്കെ അടുത്ത് എന്താ ത്രീയും വണ്ണും തമ്മിൽ എന്താണ് ത്രീയും വണ്ണും തമ്മിൽ റിലേഷൻ അടുത്ത എന്താ ഫോറും ടുവും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഓക്കെ ഫോറും ടുവും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരൊറ്റ എലമെന്റേ പാടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ടുവിന് വണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റേ ഉള്ളൂ റിലേഷനിൽ അപ്പോൾ ആ കടമ്പ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് ത്രീ എടുത്തു ത്രീനും വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റേ ഉള്ളു റിലേഷനായിട്ട് ഓക്കെ അതും കഴിഞ്ഞു ഫോറിനോ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റേ ഉള്ളു റിലേഷനായിട്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതൊരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് കാരണം ഒരൊറ്റ എലമെന്റേ ഉള്ളു ഇമേജ് ആയിട്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് കാരണം നല്ലോണം കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞു തന്നതെന്ന് എയിലുള്ള എലമെന്റ്സിന് ഒരൊറ്റ ഇമേജേ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ടുവിനും ഇവിടെ വണ്ണേ ഉള്ളൂ
എങ്ങനെ പറയാ ടു ത്രീ ഫോർ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷനിലെ ആരായിട്ട് വരും ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് വരും അല്ലെ ഇതിന്റെ പ്രീ ഇമേജ് പക്ഷെ അല്ലാതെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താണ് ഡൊമൈൻ ആണ് അല്ലെ ഈ ഡൊമൈനിന് യുണിക് ഇമേജസ് ആണുള്ളത് അതായത് ഒരു ഒറ്റ ഇമേജേ ഉള്ളൂ അത് കാരണം ഈ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോ ടു ത്രീ ടു ത്രീ ഫോർ ആർ ദി എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ഡൊമൈൻ ആർ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ഡൊമൈൻ ഓഫ് ആർ ഇതാണ് ഡൊമൈൻ ഓഫ് ആർ റിലേഷനിലുള്ള ആദ്യത്തെ എലമെന്റ്സ് ആണ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൊമൈൻ ഓഫ് ആർ ഹാവ് എന്താ ഉള്ളി വൺ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് യുണീക്ക് ഇമേജ് അതൊരു ഒറ്റ ഇമേജ് ഉള്ളു വേറെ ആർക്കും ഇല്ല അതായത് വേറൊരു ഇമേജ് ഇല്ല അതിന് ആ ഒരു എലമെന്റിന് വേറൊരു ഇമേജ് ഇല്ല ഒരൊറ്റ ഇമേജേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ടൂവിലോട്ട് ഒരു വരെയും കൂടെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുക ഇയാൾക്ക് രണ്ട് ഇമേജ് ആയി പോയേനായിരുന്നു ടൂവിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ ഒരു വര ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് രണ്ട് ഇമേജ് ആവുമായിരുന്നു ആർക്ക് ഇയാൾക്ക് എങ്കിൽ എന്തല്ല ഫംഗ്ഷൻ അല്ല കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവേ ചെയ്യരുത് ഓക്കെ ആർ ഹാസ് ഒള്ളി വൺ ഇമേജ് യൂണിക് ഇമേജ് എന്ന് എഴുതാം വൺ ഇമേജ് എന്ന് പറയാം ദ ഫോർ ഈ റിലേഷൻ എന്താണ് ദിസ് റിലേഷൻ ആർ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ദിസ് ഇങ്ങനെ എഴുതണം റീസൺ എഴുതാൻ പറയുന്നുണ്ട് ദിസ് റിലേഷൻ ആർ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതണം ഫംഗ്ഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് ഇവിടെ ടൂവിനും ഒരു ഇമേജേ ഉള്ളൂ ത്രീനും ഒരു ഇമേജേ ഉള്ളൂ ഫോറിനും ഒരു ഇമേജേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വരയും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ടൂവിന് രണ്ട് ഇമേജ് ആയി പോയേനായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇത് എന്തല്ല ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയണം നേരത്തെ ഞാൻ ആരോ ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരച്ചത് അപ്പൊ ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ വരയ്ക്കാം ആരോ ഡയഗ്രാം ഓവർ ഷേപ്പ് വരച്ചു എ ബി തന്നേക്കുന്ന എലമെന്റ്സ് എടുത്ത് എഴുതുക ആദ്യത്തെ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം എയിലോട്ട് എഴുതുക ടു ഇവിടെയും ടു അപ്പൊ എന്തായാലും ടു തന്നെയാണ് ടു ഇതെന്താണ് ത്രീ ഫോർ രണ്ട് ടു ഉണ്ട് ഒരു ടു എഴുതിയാൽ മതി അടുത്ത് ബി ക്യോ രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ്സിന് എടുത്ത് എഴുതുക ടു ഫോർ ത്രീ ടു ഫോർ ത്രീ പിന്നെയും ഫോർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് റിലേഷൻ നോക്കാം ടൂവും ടൂവും തമ്മിൽ റിലേഷൻ എന്താണ് ടൂവും ടൂവും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഓക്കെ ടൂവും ഫോറും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ടൂവും ഫോറും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് നേരെ ഫോറിലോട്ട് വേണം വരയ്ക്കാൻ ടൂവും ഫോറും തമ്മിൽ റിലേഷൻ അടുത്തത് ത്രീയും ത്രീയും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഓക്കെ ത്രീയും ത്രീയും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഫോറും ഫോറും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഫോറും ഫോറും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഇതെന്താണിത് മനസ്സിലായോ നോക്കി ഇവിടെ ടൂവിന് ടു എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇമേജും ഉണ്ട് ഈ ടൂവിന് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇമേജും ഉണ്ട് അപ്പോ ഒരു ഡൊമൈനിന് രണ്ട് ഇമേജസ് വന്നു ഒരു ഡൊമൈനിന് രണ്ട് ഇമേജ് വന്നാൽ അത് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ അല്ല ഇത് വെറും ഒരു റിലേഷൻ മാത്രമായി പോയി കാരണം ഇവിടത്തെ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഡൊമൈനിന് രണ്ട് ഇമേജസ് വന്നു എങ്കിൽ അതെന്തല്ല ഫംഗ്ഷൻ അല്ല അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാ ദ ഡൊമൈൻ ടു ഹാവ് ടു ഇമേജസ് ഹാവ് ടു ടു എന്ന് തന്നെ എഴുതാം ടു ഇമേജസ് ദോർ റിലേഷൻ therefore relation r is not a function 
ഏതൊക്കെയാ രണ്ട് ഇമേജസ് ടൂവും ഫോറും ഇമേജസ് ടൂവും ഫോറും അത് കാരണം റിലേഷൻ എന്തല്ല ഫംഗ്ഷൻ ആയില്ല പക്ഷെ മറ്റതിൽ അങ്ങനെയല്ല ടൂവിന് വൺ ത്രീന് വൺ ഫോറിന് ടു ഒരൊറ്റ ഇമേജസേ ഉള്ളൂ ഓരോരുത്തർക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഡൊമൈനിന് രണ്ട് ഇമേജ് വന്നു അപ്പൊ എന്താ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് കണ്ടു നോക്കാം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം വീഡിയോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അടുത്തൊരു ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇതുവരെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക താങ്ക്